ഒരു പുതിയ ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങാൻ നോക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് പരിചിതമായ ഓപ്ഷൻസ് വിൻഡോസ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്ക് ബുക്കാണ് എന്നാൽ ഈ കൂട്ടത്തിലേക്ക് മൂന്നാമതൊരു ഓപ്ഷനായി വരികയാണ് ക്രോം ബുക്സ് എന്താണ് ക്രോം ബുക്ക് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ വീഡിയോ ഒരു ഷോർട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം ഇന്ന് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗം സമയവും ചിലവഴിക്കുന്നത് ഒരു ബ്രൗസറിലാണ് ബ്രൗസർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സാധാരണ യൂസറിന് മിക്കവാറും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റും പഠിക്കാനായാലും വിനോദത്തിനായാലും ജോലി ചെയ്യാനായാലും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ബ്രൗസർ മാത്രമുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ അതാണ് ഗൂഗിൾ ചെയ്തതും പത്ത് വർഷം മുമ്പ് അങ്ങനെ അവർ ഒരു ക്രോം ഒ എസ് പുറത്തിറക്കി തുടക്കത്തിൽ അത് ലിനക്സിന് മുകളിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത ഒരു ക്രോം ബ്രൗസർ മാത്രമായിരുന്നു ക്രോം ഒ എസ് അത് ഗൂഗിൾ മെയിൽ ഡോക്സ് യൂട്യൂബ് അങ്ങനെ എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻസും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രൗസർ ക്രോം ഒ എസ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത ലാപ്ടോപ്പുകളെയാണ് പൊതുവെ ക്രോം ബുക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു ബ്രൗസർ മാത്രമുള്ള അതുകൊണ്ട് ചെറിയ കോൺഫിഗറേഷൻ മതിയായിരുന്നു ഈ ലാപ്ടോപ്പുകൾക്ക് അതുകൊണ്ടാവട്ടെ വിലയും വളരെ കുറവായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ക്രോം ഒ എസിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഒരു ക്രോം ബുക്കിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ ഗൂഗിൾ ഐ ഡി അഥവാ ജിമെയിൽ ഐ ഡി വേണം ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുള്ള ആർക്കും ഗൂഗിൾ ഐ ഡി ഉണ്ടാവും യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും കൊടുത്ത് ലോഗിൻ ചെയ്താൽ ആദ്യം ഒരു ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കാണാം ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡെസ്ക്ടോപ്പിലേക്ക് ഫയൽസ് ഒന്നും സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഷെൽഫ് ഉണ്ട് അവിടെയാണ് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്പുകൾ നമുക്ക് പിൻ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്നത് അത് കൂടാതെ തന്നെ എപ്പോഴും റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആപ്പുകളും അവിടെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഷെൽഫിൻ്റെ ഇടത് ഭാഗത്തായിട്ട് ലോഞ്ചർ ഉണ്ട് ആ വട്ടത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ സെർച്ച് ബോക്സ് വരുന്നത് കാണാം ഇവിടെ നമുക്ക് സെർച്ച് ബോക്സും അതിൻ്റെ താഴെയായി റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച ആപ്സും കാണാൻ പറ്റും ഈ സെർച്ച് ബാറിനുള്ളിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും സെർച്ച് ചെയ്യാം ആപ്സോ ഫയൽസോ എന്തെങ്കിലും അതിനെ വീണ്ടും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡിലൊക്കെ കാണുന്ന മാതിരിയുള്ള ഒരു ആപ്പ് ഡ്രോവർ നമ്മൾ ഈ ക്രോം ബുക്കിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ആപ്സും ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കാണാം ആ താഴെയായിട്ട് ടൈം ഉള്ളിടത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാറും ക്യുക്ക് കൺട്രോൾ സെറ്റിങ്സും വരും ഇത് കാഴ്ചയ്ക്ക് ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ മാതിരി ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിൻഡോസ് ടെന്നിലെ അതേ ലൊക്കേഷനിലാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാർ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഇതിൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് മോളിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ക്യുക്ക് കൺട്രോൾസ് അതിൽ വൈഫൈ ബ്ലൂടൂത്ത് ആക്സസിബിലിറ്റി വോള്യം ബ്രൈറ്റ്നസ് അതെല്ലാം നമുക്കിവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും സെറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഇത് ആൻഡ്രോയിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ പരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണിത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് പവർ ഓഫ് ചെയ്യുക ലോക്ക് ചെയ്യുക ഡീറ്റെയിൽ സെറ്റിങ്ങിലേക്ക് പോവുക എല്ലാം ചെയ്യാം അവിടെ വീണ്ടും നമുക്ക് ഈ ഒരു കൺട്രോൾ ഏരിയയെ നമുക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്ത് നടത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതായത് നമുക്ക് കൂടുതൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഇത് ആൻഡ്രോയിഡിലെ മാതിരി തന്നെ നമുക്ക് അക്നോളജ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇഗ്നോർ ചെയ്യാം അല്ല എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും ഒരുമിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കളയാനും പറ്റും ക്രോം ബുക്ക് ജസ്റ്റ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ വളരെ കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി എവിടെ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ലോഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അത് ഒന്നാമത്തേത് ഗൂഗിളിൻ്റെ ക്രോം വെബ് ആപ്പ് സ്റ്റോറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ടാബ് എടുത്തിട്ട് അവിടെ ഗൂഗിൾ വെബ് സ്റ്റോർ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി വെബ് സ്റ്റോർ എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വരും അപ്പോൾ വെബ് സ്റ്റോറിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ്റ്റൻഷൻസും ആപ്സും ഗെയിംസും ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാം ക്രോം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇതൊരു വളരെ പരിചിതമായ സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ്റ്റൻഷൻസും ആപ്സും ഒക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ പലതും ഓ
ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇതിൽ റൺ ആവും ചില എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആമസോണിൻ്റെയും അഡോബിൻ്റെയും ഒക്കെ ചില ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇതിൽ ഇപ്പോഴും അവൈലബിൾ അല്ല പക്ഷേ നമുക്ക് വേണ്ട സോഷ്യൽ മീഡിയ ആപ്സ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ടിക്ടോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് മെസ്സഞ്ചർ സ്നാപ്ചാറ്റ് ഇതൊക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കൂടാതെ തന്നെ മറ്റുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡോബിയുടെ ലൈറ്റ് റൂമ് കിനിമാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വീഡിയോ എഡിറ്റിങ് അങ്ങനെ പല ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പ് ആപ്സും വളരെ നന്നായിട്ട് ഈ ക്രോം ബുക്കിൽ റൺ ആവും അതിൽ അത് ഫുൾ സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫുൾ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ തേർട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടീൻ ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് ലാപ്ടോപ്പ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫുൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റും ആ സ്ക്രീൻ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മുഴുവനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിൽ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ അവിടെയും ചില എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പല ആൻഡ്രോയിഡ് ഗെയിമുകളും ഇതിൽ ഈ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഉപയോഗിക്കില്ല അപ്പോൾ അവർ ഒരു ചെറിയ ബോക്സ് ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൻ്റെ മാതിരി ഒരു ബോക്സിലായിരിക്കും റൺ ആവുക അതിനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരു ഒരു യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് ശരിയാവില്ല എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഇത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓഫ്ലൈൻ ആപ്സുകൾ തരും ഈ ക്രോം ക്രോം ബുക്കിലേക്ക് അപ്പോൾ ഒരു പരിധിവരെ ഈ ഈ ഓൾവേസ് കണക്റ്റഡ് എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രശ്നം ഒരു പരിധിവരെ ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ആൻഡ്രോയിഡ് യൂസേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ ആപ്പുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു ലേണിംഗ് കേർവോ ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല അത് തന്നെയല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ആൻഡ്രോയിഡിൽ ഏതെങ്കിലും ആപ്പ് പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആപ്പ് ക്രോം കമ്പാറ്റബിൾ ആണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ക്രോം ബുക്കിലും ഫ്രീ ആയിട്ട് അത് ആ ഒരിക്കൽ പേ ചെയ്താൽ അത് ക്രോം ബുക്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും ഇതിൽ ചില ഗെയിംസ് ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കും അതായത് ഗ്രാഫിക് ഇൻറ്റൻസി ഇപ്പോൾ പബ്ജി അതുപോലെയൊക്കെ കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അതായത് ഏത് നമ്മൾ എൻ്റെ ഹാർഡ്വെയർ കോൺഫിഗറേഷൻ അനുസരിച്ച് ചിലതിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇപ്പം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു കോർ ഐ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ എനിക്കതിൽ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഞാൻ ആസ്പാൾട്ടും അതുപോലുള്ള ഗെയിംസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചു വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തോന്നിയില്ല ഫ്രെയിംസ് ഡ്രോപ്പ് ആകുന്ന അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തോന്നിയില്ല എന്നാൽ പോലും ഇതിൽ ഗ്രാഫിക്സ് ഒന്നും അത്ര സ്ട്രോങ് അല്ല മറ്റൊരു വിൻഡോസോ അല്ലെങ്കിൽ മാക്കുമായിട്ടൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്സ് അത്ര സ്ട്രോങ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഹൈ ആൻഡ് ഗെയിംസ് ഒന്നും ഇതിൽ കളിക്കാനായിട്ട് പറ്റും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും തോന്നുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പും ബ്രൗസറും മാത്രമാണോ ക്രോം ബുക്ക് അല്ല ഇതിൽ ലിനക്സും ലഭ്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് ആർക്ക് പറ്റിയതാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി വിലക്കുറവ് മാക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ കോൺഫിഗറേഷൻ ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിന് ബേസ് മോഡലുകൾക്ക് വിലക്കുറവായിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉയർന്ന ബാറ്ററി ലൈഫും ഭാരം കുറവും സോ ഇതിന് അത്യാവശ്യം നല്ല ബാറ്ററി ലൈഫുണ്ട് ഭാരം ഒരു ഒന്നര മുതൽ ഒന്നേ മുക്കാൽ കിലോ ആ റേഞ്ചിലാണ് പതിമൂന്ന് പതിനഞ്ച് ഇഞ്ച് ലാപ്ടോപ്പുകൾ കിട്ടുന്നത് ബാറ്ററി ലൈഫ് ഒരു പന്ത്രണ്ട് വരെ മണിക്കൂറുകൾ വരെ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു പതിനൊന്ന് മണിക്കൂർ കിട്ടുന്നുണ്ട് സുരക്ഷയാണ് ഏറ്റവും അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം കാരണം ക്രോം ബോക്സിൻ്റെ ഒരു യുണീക് സെല്ലിംഗ് പോയിൻറ്റും സുരക്ഷ തന്നെയാണ് ഇതിൽ വൈറസ് ശല്യങ്ങളുള്ളത് കുറവായിരിക്കും പിന്നീടുള്ളത് ആൻഡ്രോയിഡ് ലിനക്സ് ആപ്പുകൾ അതായത് വൈവിധ്യമാർന്ന ആപ്പുകളുണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളത് ലിനക്സിൽ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആപ്പുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതും ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വെബ് ആപ്പുകൾ മാത്രമല്ല അല്ലാതെ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഫൈനലായിട്ടുള്ളത് സൈലൻറ്റ് മിക്കാറും എല്ലാ മോഡലുകളും ഫാൻലെസ് സി പി യു ആയതുകൊണ്ട് സൈലൻ്റായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ വിൻഡോസ് ലാപ്ടോപ്പിലൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫാൻ ഓൺ ആകും ഓഫ് ആകും അപ്പോൾ ഇതിൽ അങ്ങനെയില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനൊക്കെ അതും ഇതിൻ്റെ ഒരു
ഒന്നാമത്തെ ഉപയോഗം സ്റ്റുഡൻസിന് സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പോൾ പലരും ഗ്ലൂ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ക്രോം ബുക്കിൽ ഗൂഗിളിൻ്റെ എല്ലാ സർവീസും കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ഇതൊരു നല്ല ഓപ്ഷനാണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ടീംസ് സൂമ് മുതലായ എല്ലാ ആപ്പുകളും സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ട എല്ലാ ആപ്സും ഇതിനുണ്ട് അതൊരു വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പേരൻ്റൽ കൺട്രോൾ നമുക്കിപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ യൂസേജ് എത്ര നേരം ഇവർ ലാപ്ടോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കുട്ടികളെ മോണിറ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും ഇതിലുള്ളത് കൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് പറ്റിയ ഒരു ലാപ്ടോപ്പാണിത് ഇനി അടുത്തതായി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് വീട്ടിലൊരു ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് ലാപ്ടോപ്പ് കൂടി വേണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് ഇതിനെ പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് മീഡിയ കൺസംഷൻ വീഡിയോസും കാണാനും പാട്ട് കേൾക്കാനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ വെയിറ്റ് കുറവായതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും യാത്രയ്ക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെക്കൻഡ് ലാപ്ടോപ്പായിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് ചീപ്പ് ആയത് ആയ ഒരു മോഡലാണെങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്ത ഒരു ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഡിങ് അതായത് കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറ്റിയ ഒന്നാണിത് കാരണം ഇതിൽ ലിനക്സ് ഉണ്ട് ലിനക്സ് കൂടാതെ അതിൽ ലിനക്സിൻ്റെ മുകളിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടൂൾസുകൾ ഒരു ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഡെവലപ്പർ ആപ്പ് ഡെവലപ്പറിന് ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാപ്ടോപ്പായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ ആപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഇതിൽ സപ്പോർട്ട് ആകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ മിനിമം എയ്റ്റ് ജി ബി റാം നോക്കണം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെയുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ കാണാൻ വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്